ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం రాయాలమ్మ బాను లెట్ ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ బి ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ లెట్ ఆఫ్ ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ బి ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ అని రాయండి తర్వాత అదేదైతే ఇచ్చాడో అది మెన్షన్ చేయండి ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ డి ప్లస్ ఏ ప్లస్ టూ డి ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ఈక్వల్ టు ఎన్ బై టూ ఇంటూ టూ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ఓకే నోట్ చేశారా దీని తర్వాత ఏం రాయాలమ్మా కేస్ వన్ అని రాయాలి కేస్ వన్ కేస్ వన్ ఏం రాసుకోవాలి ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ కేస్ వన్ ఏం రాయాలి ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ సో ఎల్హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ అయితే ఫస్ట్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఎంత చూడండి ఇక్కడ ఇది ఒక్కటే ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ అన్నప్పుడు ఇది ఒక్కటే తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ది అది ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్ అంటే ఇది దీనిలో ఎన్ బదులు వన్ రాయండి ఎన్ బై టూ ఆఫ్ టూ ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డిలో ఎన్ బదులు వన్ రాసుకోవాలి సో వన్ బై టూ ఆఫ్ టూ ఏ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ అంటే జీరో డి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ ఇంటూ టూ ఏ టూ టూ క్యాన్సిల్ ఎంత వచ్చిందమ్మా ఆన్సర్ ఏ వచ్చింది ఇక్కడ ఏం రాయాలండి మనం ఖచ్చితంగా ఇలాగే వస్తుంది మీరేం చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఏం చేసినా ఇలాగే వచ్చేస్తుంది దేర్ ఫోర్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ టు LHS equal to RHS, LHS equal to RHS, comma, S of 1 is true and right. S of 1 is true. Okay. Next step in our surrender, case 2 and right. Case 2. Case 2, you want to ask all me to... assume that assume that s of k is true and right amma next line lo a s of k ane statement ni mention cheyali em anustadandi manakadi a plus question motto raaskovalandi n badulu em rayali meer chevarlo n badulu k raaskovali a plus ikkada chustunnaru kada ఇక్కడ ఎంత ఉందో చూడండి ఏ ప్లస్ ఎన్ బదులు కే రాసుకోవాలి ఏ ప్లస్ కే మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ఏ ప్లస్ కే మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ఈక్వల్ టు ఎన్ బదులు కే రాయాలని చెప్పాక ఇవ్వండి ఇక్కడ ఎన్న కనబడుతుందా మీకు ఈ ఎన్న కనబడుతుంది కాబట్టి కే రాసుకున్నా ఇక్కడ ఇక్కడ దీనిలో ఎక్కడైతే ఎన్ ఉంటుందో అక్కడ కే రాయండి కే బై టూ ఇంటూ 2a ఏ ప్లస్ కే మైనస్ వన్ ఇంటూ డి టూ ఏ ప్లస్ కే మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ఓకే దీన్ని ఏమనుకుంటారు ఈక్వేషన్ వన్ అనుకోండి దీన్ని ఏమనుకుంటారు ఈక్వేషన్ వన్ ఇంతవరకు అర్థమైందా నెక్స్ట్ కేస్ త్రీ రాయండి కేస్ త్రీ కేస్ త్రీ ఎన్ తీసుకోవాలి ఎన్ ఈక్వల్ టు కే ప్లస్ వన్ తీసుకోవాలి కేస్ త్రీ ఎన్ ఈక్వల్ టు కే ప్లస్ వన్ ఓకే ఇప్పుడు ఆ ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకుందామమ్మా ఓకే ఎంఆవంశి ఇక్కడ ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకుందాము ఎల్హెచ్ఎస్ ఏం రాయాలి పై స్టెప్ ఏ రాయాలి ఆ స్టేజ్ గా ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ డి ప్లస్ ఏ ప్లస్ టూ డి ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ కే మైనస్ వన్ ఇంటూ డి దీని నెక్స్ట్ టర్మ్ రాయాలి దీని తర్వాత టర్మ్ ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ డికి ఏ ప్లస్ టూ డికి తేడా ఎంత ఒక డి ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయ్యింది అట్లాగే ఇక్కడ కూడా జరిగితే ఏమొస్తుంది నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏమొస్తుందమ్మా 
ఏ ప్లస్ కే మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ఉంది కదా ఏ ప్లస్ కే డి వస్తుంది దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏ ప్లస్ కే డి ఓకే నెక్స్ట్ టర్మ్ ఎందుకంటే మనం ఎన్ ఈక్వల్ కే ప్లస్ వన్ తీసుకుందాం కాబట్టి కే ప్లస్ వన్ పెట్టాలి ఎన్ ఉన్న చోట అప్పుడు కే డి అని వస్తుంది ఇప్పుడు ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి చూడండి ఇప్పుడు కే మైనస్ వన్ డి అంటే ఇంతవరకు ఇక్కడ నుంచి మొదలుపెట్టి ఇక్కడ నుంచి మొదలుపెట్టి ఇంతవరకు ఏం రాసుకోవచ్చు ఈ వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఏ ఏ ప్లస్ కే మైనస్ వన్ ఇంటూ డి సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి కే బై టూ కే బై టూ ఆఫ్ టూ ఏ ప్లస్ కే మైనస్ వన్ ఇంటూ డి ప్లస్ ఏ ప్లస్ కే డి ఈ లాస్ట్ లో ఉన్న టర్మ్ యాస్టీజ్ రాయండి ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి మీరు క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది మల్టీప్లై చేయండి రెండింటిని కూడా మల్టీప్లై చేస్తే ఏమొస్తుందా మల్టీప్లై చేస్తే టూ ఏ కే బై టూ చూస్తున్నారు ఇక్కడ ఈ కే బై టూ తో టూ ఏ మల్టీప్లై చేస్తున్నా కే ఇంటూ టూ ఏ టూ ఏ కే బై టూ ప్లస్ కే ఇంటూ కే మైనస్ వన్ ఇంటూ కే ఇంటూ కే మైనస్ వన్ ఇంటూ డి బై టూ కే ఇంటూ కే మైనస్ వన్ ఇంటూ డి బై టూ ప్లస్ ఏ ప్లస్ కే డి ప్లస్ ఏ ప్లస్ కే డి ఓకే అర్థమైంది ఇది ఇక్కడ ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయితే క్యాన్సిల్ చేయండి అమ్మా చక్కగా టూ టూ క్యాన్సిల్ సో ఇప్పుడు ఏం మిగిలిందో రాద్దాము ఇక్కడ ఏం మిగిలింది ఏ కే ప్లస్ ఇక్కడ ఏం మిగిలింది కే ఇంటూ కే మైనస్ వన్ బై టూ ఇంటూ డి ప్లస్ ఏ ప్లస్ కే డి ఇప్పుడు నేను ఏ కామన్ తీసాను ఏ కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుంది కే ప్లస్ వన్ ఏ కామన్ తీసాను ఎక్కడెక్కడ ఉంది ఏ చూసారా చూడగలిగారా ఏ ఎక్కడెక్కడ ఉందో ఇదిగో ఇక్కడ ఒక చోట ఉంది ఏ ఇక్కడ ఒక చోట ఉంది ఏ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ నుంచి కే వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి వన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ డి కామన్ తీయండి డి కామన్ తీస్తే కే ఇంటూ కే మైనస్ వన్ బై టూ ప్లస్ కే ఓకే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ పర్లేదులే ఇంకా ఆర్హెచ్ఎస్ అనేసేయండి ఇంతవరకు చేయగలిగారు కదా మీరు చాలా ఇంతవరకు ఆర్హెచ్ఎస్ అనండి దేర్ ఫోర్ దేర్ ఫోర్ ఎస్ ఆఫ్ కే ప్లస్ వన్ ఈస్ ట్రూ అనండి ఎస్ ఆఫ్ కే ప్లస్ వన్ ఈస్ ట్రూ దాన్ని ఇంకాస్త మనం కే ప్లస్ వన్ బయటికి తీసుకురాగలిగితే మనకి ఇచ్చిన ఫార్మేట్ వస్తుంది అది ఇక్కడ మెన్షన్ చేసేసేయండి ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను చూడండి మీరు కూడా రాయండి అట్లాగే కే ప్లస్ వన్ బై టూ ఇంటూ టూ ఏ ప్లస్ టూ ఏ ప్లస్ కే డి ఇట్లా రాసేయండి మీరు కూడా పర్లేదు రే ఎస్ ఆఫ్ కే ప్లస్ వన్ ఈస్ టూ లాస్ట్ స్టెప్ ఏం రాయాలమ్మా బైది అంతేనా రాసేది బైది ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ చెప్పండి ఈ స్టెప్ ఏంటో బైది ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ ఫైనైట్ మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ ఫైనైట్ ఫైనైట్ మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ట్రూ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ ఆల్ ఎన్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ ఆల్ 